أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي أجمان تيرور مندلم كيم سي سي سنگڑ پی کنا جولنم رندائی رتی پتن بد انا بینر ال ایوڑا ورمیچ گوڑی دی کنا ای سنگمت ال ادرشد وحی کنا مندلم پرسرند پر یپتا کبیر تیرور General Secretary Priya Patta Saifuddin Uruvil Ulghadana Karmam Nurvahicha Adharaniyanaya State President Priyangaranaya Supi Sahib Padira Patta Vediyal Sannihidara Irikinna Faisal Kareem Salih C.H. Abdurrahman Arikod, Rashid Vettam, Samadhar Andatani, Priyapatta Abukka Adakamulla, Mattu KMCC Khadagangal Adana Yadakkal, and Priya Suhurtham, in the Pradhana Sankadaganu Maya Senior Vice President, Priya Sahodar and Sharif, Maliyakal Adakam, இவ்வட சன்னிகிதராயிரிக்குந்த விசிஷ்ட வெக்தித்துங்கள் KMCCடை சகப்ரவர்த்தகரம் எல்லா வருக்கும் அத்மர்த்தமாயா சலம் அலைக்கும் ரக்மதுல்லாகிய வரக்காத் இ சங்கமம் உயர்த்தி படிக்கின் அஷையத்தே முன்னர்த்தி பிரியப்பட்டா Muslim Youth League in the Deshi and Arvahaga Samadhi Angam in the Saha Pravartagan Muslim League in Ashtrayate and in the Sadhu Gheranate Etu Mujalamai Kerala Tanda Terivilum Malayali Hurdayangalodu Matramala இந்தேட விவித சம்ச்தானங்களில் சுடமாய ஹிந்தையில் படைய விப்ளவ சொப்னத்தின்டை பிரதேச் சாஸ்திரத்த வழியிலு பெட்டிச்சு வங்கிலும் ஆ விப்ளவத்தின்டை கனலுகள் மனசில் சூட்சிச்சு அதுரு மட்டுரு தவுத்தின்டை இந்தனமாக்கி உர்ஜமாக்கி முஸ்டிம் யுத்திலைகின்ட சங்காடனத்த ராஜ்யத்துடனிலம் படர்த்தான் உள்ள சரித்திரபரமாய தவுத்தியமெட்டடு திரிக்குன்ன யுத்திலிகின்ட தேசிய கம்மெட்டி அதின்ட விபாஜ்ய கடகமான பிரியப்பட்டா சிபுமிரான் நீங்கள் அப்போல் நானும் சிபுவின்ட சம்சாரம் சுஷ்மமாய் சரத்திச்சு கொண்டிரிக்குகையாயிரும் பாரம்பிரியமாயி இ குடிபடிச்சு லீகு குடும்பத்தில் அங்கமாயி பரன்ன நாளு தொட்ட முஸ்டிம் லீகு பார்ட்டியுட முதிராபாக்கியங்கள் விலிச்சு கடன்னு வன்னா நம்மடை ஒரு ராஷ்டரியா போதம் ஆ ராஷ்டரிய போதத்தே வெவச்தாபிதமாய எடது பச்ச ராஷ்டரியத்தில் இன்ன ஆ எடது பச்ச ராஷ்டரியத்தே அதின்ட நிரிஷ்வர வாதத்தின்ட உள்ளடக்கத்தில் உள்கொண்டு மாசிஸ்டு பாட்டி என்னு பரையின்னது கேவலம் ஒரு பார்ட்டியல்லா அது மதத்தின்டே ஒரு கடனை உள்ளா 
ഒരു സമാന്തര മതമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്നുള്ളത് അവരുടെ വ്യാജമായ അഭിനയമാണ് അതൊരടവ് നയമാണ് ജനാധിപത്യം പോലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് പഥ്യമല്ല എന്നുള്ളത് മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജാതകത്തെ പഠിച്ചവർക്ക് ജനിതകത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാവുന്ന വസ്തുതയാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായി കേരളത്തിൽ പോലീസിൻ്റെ ഏറ്റുമുട്ടൽ എന്ന വ്യാജേന കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട മാവോവാദി ജലീൽ ആ കൊലപാതകം മലയാളി എത്രമേൽ ചർച്ച ചെയ്തു എന്നത് സംശയകരമാണ് എന്താണ് ഈ നക്സൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അവരുടെ ആശയമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് സി പി ഐ എം അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിനും മുദ്രാവാക്യത്തിനും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആശയ പരിസരം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ നക്സലുകൾ ലോകത്തിലെ നക്സലുകൾ മാവോ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ദുഷ്പേരിൻ്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് ഇത്തരം സംഘടനകളും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ രക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ വേഷം കെട്ടി തെരുവിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചാവേറ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാൽ ലോകത്തിലെ മുഴുവനും മുസ്ലിങ്ങളും മാപ്പു പറയേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ലോകത്തിലൊരു മതത്തിനും ഒരാശയത്തിനും അങ്ങനെ ഒരു ഗതികേടില്ല ഇന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വാർത്തയുടെ വീഡിയോ ഫുട്ടേജ് കണ്ടു മസ്ജിദിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇരച്ചു കയറിയ ചാവേറ് വെടിവെച്ചു കൊന്ന മനുഷ്യരുടെ വിലാപങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഗ്യാലറിയിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളും അതിനു വേണ്ടി ജാമ്യമെടുക്കണം ഞങ്ങൾ തീവ്രവാദികളല്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയണം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ തോക്കെടുക്കുന്ന മാവോയിസത്തിൻ്റെ പേരിൽ നക്സലിസത്തിൻ്റെ പേരിൽ ലോകത്തിലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാപ്പ് പറയണ്ട അത് ലോകത്തിൻ്റെ ഘടനയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സങ്കീർണതയിൽപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജലീലിനെ മാവോവാദിയെ ഈ ജലീലിനെ കൊന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ലക്ഷ്യം വെച്ചത് എന്താണ് മലയാളിയുടെ സ്വസ്ഥമായ ജീവിത പരിസരത്തേക്ക് സംഘർഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഭീകരനെ കൊന്നു എന്ന മട്ടിൽ മൂന്നര കോടി മലയാളി ആ കൊലപാതകത്തെ കാണുമോ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരനെ കൊല്ലാൻ എന്താണോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉപയോഗിച്ച യുക്തി അതിൻ്റെ ന്യായീകരണം സി പി എം എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോട് വിയോജിച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ കൊല ചെയ്യുക എന്ന സാമാന്യ യുക്തിയിൽ തന്നെയാണ് മാവോവാദത്തിന്റെ കുപ്പായമിട്ട ജലീനിനെയും പോലീസിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊന്നുകളഞ്ഞത് എന്ന് മറ്റാരും മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിലും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രശേഖരനെ കൊന്ന അതേ രാഷ്ട്രീയ പകയാണ് ഇത്തരം ആളുകളെയും കൊല്ലാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയൻ കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഒരു കാലം ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഭരണം നടത്തുന്നത് എന്ന് ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെങ്കിലും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനം വന്നപ്പോ പിണറായി വിജയന്റെ ശരീരഭാഷ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആർ എസ് എസിന്റെ നീട്ടിപ്പിടിച്ച കൊലക്കത്തിക്ക് മുമ്പിലൂടെ നടന്നുപോയൊരു ബാല്യകാലത്തെ ഗൃഹാതുരമായി ഓർത്തെടുക്കുന്ന ശ്രീ പിണറായി ആർ എസ് എസിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് പരപ്പട്ടയിൽ സൂക്ഷിച്ച ആർ എസ് എസിന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ ചായക്കച്ചവടം നടത്തിയതാണ് എന്റെ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് സെൽഫ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വേഷഭൂഷാദികൾ സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴും നാഗ്പൂരിൽ ആർ എസ് എസ് ആസ്ഥാനത്ത് സർസംഘ ചാലകത്തിന്റെ തിട്ടൂരം നടപ്പിലാക്കാൻ അഞ്ചു കൊല്ലം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായിരുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി കേരളത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ വിനീത വിധേയനായ പിണറായി വിജയനെ നമ്മൾ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ എന്താ പറഞ്ഞത് അഭിവന്ദനായ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി വേദിയിലുണ്ട് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോഡിയെ ഡൽഹിയിൽ പോയി ഞാൻ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അക്കമിട്ട് അക്കമിട്ട് നടപ്പിലാക്കി ഞാൻ കേരളത്തിൽ വിപ്ലവ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ വാചക കസർത്തൊന്നും 
വിപ്ലവ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ വാചക കസർത്തുകളൊന്നും നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടില്ല ബൂർഷ ജനാധിപത്യത്തിലെ സെക്യുലർ അൾട്രാ സെക്യുലർ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കന്മാർ പുലർത്തുന്നു എന്ന വിധേയത്വമാണ് പിണറായി വിജയൻ പലതവണ കേരളം സന്ദർശിച്ച നരേന്ദ്രമോഡിയുടെ മുമ്പിൽ ശിരസ്സു കുനിച്ച് പ്രദർശിപ്പിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഞങ്ങൾക്ക് പിണറായി വിജയനോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആണുങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെങ്കിലും പഠിക്കണം ബംഗാൾ ഭരിക്കുന്ന മമത ബാനർജി എന്ന പെണ്ണ് പഠിച്ച സ്കൂളിന്റെ അംഗനവാടി വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആർ എസ് എസിനെ നേരിടാനുള്ള നട്ടല്ല് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് പിണറായിയോട് പറയാനുള്ളത് ഇരട്ട ചങ്കന്റെ പ്രൊഫൈലൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പിണറായി വിജയൻ ഇത് യാദൃശികമായി പറഞ്ഞതാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കരുത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ കടന്നു വന്ന കാലം മന്ത്രിസഭയിലെ പ്രതിനിധികൾ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോഡിയെ കാണാൻ പോയി കേരളത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളോടൊക്കെപ്പം എം പിമാരോടൊപ്പം ക്യാബിനറ്റ് അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഡൽഹിയിൽ എല്ലാവരോടും പൊതുവായി സംസാരിച്ചു ശ്രീ നരേന്ദ്രമോഡി അതിനുശേഷം കെട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞൊരു ഫയൽ കൊടുത്തു കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ കയ്യിൽ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അത് വായിക്കരുത് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഫയലാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സ്വകാര്യ ഫയലാണ് ആ ഫയല് നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് വായിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നരേന്ദ്രമോഡി വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ച ആ ഫയലുമായിട്ടാണ് അന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് മലയാളിക്കറിയില്ല അന്ന് കേരളത്തിന്റെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇത് ചൂടുള്ള വിഷയമായിരുന്നു എന്താണ് നരേന്ദ്രമോഡി നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതിനിധി സംഘത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തുറന്നു വെക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സ്വകാര്യ ഫയൽ എന്തായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചയിൽ ആശയ സംവാദത്തിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇതാണ് പൊന്നാനി തിരൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ അജ്മാൻ കെ എം സി സിയുടെ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ തെന്നിപ്പോകരുത് എന്നെൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പാർട്ടിയുടെ സഹപ്രവർത്തകരോട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എതിരാളികൾ ഇട്ടു തരുന്ന എരയിൽ കൊത്തി രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറി ഈ ചർച്ചയെ പ്രാദേശികവൽക്കരിക്കേണ്ടത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് ആ കെണിയിൽ ഞങ്ങൾ വീഴില്ല സി പി എമ്മിനോട് ചോദിക്കേണ്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ നട്ടല്ലോടെ ചോദിച്ചു തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് പോകാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം പൊന്നാനിയിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കാൻഡിഡേറ്റിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തണോ നമുക്ക് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വീക്ക്നെസ്സിൽ ഊന്നണ്ട നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ ഊന്നിയാൽ മതി നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ ഊന്നിയാൽ മതി എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വീക്ക്നെസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തിന് ഊന്നണം എന്താണ് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി ബഹുമാന്യനായ അൻവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടെ ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ബഹുമാന്യനായ അൻവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അൻവറിനുള്ള ബഹുമാനത്തെക്കാൾ പറയുന്ന നമ്മൾ നമുക്ക് സ്വയം കൽപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബഹുമാന്യനായ അൻവർ എന്ന് പറയുന്നത് അൻവാർ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണോ എന്നുള്ളത് വേറെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഐഡിയോളജി വെച്ച് അൻവറിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് എന്താണ് കാൾമാക്സ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട് ഷിബോ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുമെന്ന് കരുതി എന്താ പറഞ്ഞത് പൊന്നാനിയിലെ ജനങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട അൻവറിനോട് എന്ത് സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നറിയാൻ ചന്ദ്രിക വായിക്കണ്ട ലീഗിന്റെ ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കണ്ട മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും കമ്മ്യൂണിസവും എന്തു പറഞ്ഞു അൻവറിനെ പോലെ ഒരു ഒരു ഒരാളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മുതലാളിയെയും ഒരു പെരുമ്പാമ്പിനെയും വിഷപ്പാമ്പിനെയും ഒന്നിച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ആദ്യം കൊന്നുകളയുക പാമ്പിനെയല്ല പെരുമ്പാമ്പിനെയല്ല ആ മുതലാളിയെയാണ് പൊന്നാനിയിൽ നമുക്ക് ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അതാണ് ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് കൊന്നുകളയലൊന്നും നടക്കൂല പക്ഷെ വോട്ടാകുന്ന കല്ല് കൊണ്ടും ആയുധം കൊണ്ടും പൊന്നാനിയിൽ ആരെയാണ് തകർത്തു കളയേണ്ടത് എന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജിയിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആത്മാഭിമാനമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ആർക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന ഉത്തരമല്ലാതെ മറ്റൊരു മുതല മുതലാളിയുടെ ഉത്തരമില്ല എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമുക്ക് എതിരാളിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ എതിരാളിയുടെ
ഷിബുമീരാം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ സേഫാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ വേദിയിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നേതാക്കന്മാർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ സേഫാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാർലമെന്റിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ബഷീർ സാഹിബ് നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളുടെ ഫുട്ടേജ് കിട്ടും അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടും ഫാഷിസ്റ്റ് കാലത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് കൾച്ചറൽ നാഷണലിസം സാംസ്കാരിക ദേശീയത എന്ന നോമനെ പേരിട്ടുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിലെ ആർ എസ് എസുകാരൻ ചെയ്ത പൊക്കിരുത്തരം അറ്റാക്സ് ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഓൺ പോയറ്റ്സ് ഈ രാജ്യത്തിലെ കവികളുടെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കല്ലേ കേട്ടോ രാജ്യം ആർ എസ് എസിന്റെ കൈകളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഭീതിയോടെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ഇട്ടിയുടെ വാക്കുകൾ ഇടിമുഴക്കം പോലെ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ മുഴങ്ങി യുവർ അറ്റാക്സ് ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഓൺ പോയറ്റ്സ് നിങ്ങൾ വാതിൽ ചെന്ന് മുട്ടി കൊന്നുകളഞ്ഞത് ഈ രാജ്യത്തിലെ കവികളെയാണ് ഓൺ അവർ കൾച്ചറൽ ലീഡേഴ്സ് നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത് ഈ രാജ്യത്തിലെ സാംസ്കാരിക നേതാക്കന്മാരെയാണ് ഗൗരി ലങ്കേഷിനെ നമ്മൾ മറന്നിട്ടില്ലേ രാജ്യത്തിലെ സംഘ് പരിവാര ഭീകരന്മാർ മരണത്തെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് മരണത്തെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഗൗരി ലങ്കേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ബാംഗ്ലൂരിലെ രാജരാജേശ്വരി നഗറിൽ കഴിയുന്ന പത്രപ്രവർത്തകയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറിപ്പെടണ്ട അവർ പറഞ്ഞു മോഡിയുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഇത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്നെ കൊന്നുകളയട്ടെ രാജരാജേശ്വരി നഗറിൽ ഗൗരി ലങ്കേഷ് എന്ന് പറയുന്ന പത്രപ്രവർത്തകയുടെ ചോര പുരണ്ട വീടിന്റെ കവാടത്തിൽ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ദേശീയ പ്രതിനിധി സംഘം പോയി നിന്നിട്ടുണ്ട് അജ്മാന്റെ മണ്ണിൽ യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ദേശീയ പ്രതിനിധി സംഘത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഞങ്ങളെ പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി ബാംഗ്ലൂരിലെ ബംഗളൂരു ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് മഹാനായ സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തെരുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക കമാൻസി ബ്ലഡ് ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ് ഈ തെരുവിൽ ചിതറി തെറിച്ചു കിടക്കുന്നത് ആരുടെ ചോരപ്പാടുകളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഗൗരി ലങ്കേഷനെ അജ്ഞാതമായ ഒരു സംഘം കൊന്നുകളഞ്ഞു നമ്മൾ മറന്നിട്ടില്ല ബംഗളൂരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട എം എം കൽബുറഗി എന്ന് പറയുന്ന വൈസ് ചാൻസലറെ വീടിന്റെ വരാന്തയിൽ വന്നു അപരിചിതർ കോളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചു അടുക്കളയിലെ പാചകത്തിലായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ പുറത്തു വന്നു ആഗതർ ചോദിച്ചു അച്ഛനെവിടെ അകത്തുപോയ മകൾ കൽബുറഗി എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛ പുറത്ത് നിങ്ങളെ തേടി അതിഥികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് തന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്ന അതിഥികളെ കാണാൻ കൽബുറഗി എന്ന് പറയുന്ന കർണാടക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വൈസ് ചാൻസലർ പുറത്ത് ചെന്നപ്പോ പുഞ്ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ പ്രതീക്ഷിച്ച കൽബുറഗിയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് വെടിയുണ്ടകൾ പാഞ്ഞു വന്നു തന്റെ വീട്ടുവരാന്തയിൽ പെടഞ്ഞൊടുങ്ങി കൽബുറഗി എന്ന് പറയുന്ന സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ കൽബുറഗിയുടെ ഇടനഞ്ചലേക്ക് വെടിയുതിർത്ത് ഘാതകന്മാരെ ഇന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട ഈട്ട് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ ഇടിമുടക്കം പോലെ കൽബുറഗിയുടെ വേദനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തെരുവിൽ പ്രസംഗിച്ച് പത്രങ്ങൾക്ക് പ്രസ്താവന എഴുതി മാറിക്കൊടുത്ത ഒരു നേതാവായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈട്ടി ആയിരുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോ ഓരോ സെന്റൻസ് കഴിയുമ്പോഴും ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇന്റർപ്ഷൻ 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 നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു പോകുന്ന സെന്റൻസുകൾക്കിടയിൽ ഇന്റർപ്ഷൻ എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഇന്റർപ്ഷൻ എന്ന വാക്കിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ അർത്ഥം തടസ്സപ്പെടുത്തുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ വാചകങ്ങൾക്കിടയിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നേതാവിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കൈയടിക്കാൻ ആരവത്തോടെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന മൈതാനത്തിലല്ല ഇട്ടി ഇടിമുടക്കം പോലെ ജ്വലിച്ചു നിന്നത് അവർ കൾച്ചറൽ ലീഡേഴ്സ് ഓൺ റൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൺ മെനി ഓദേഴ്സ് ഇട്ടിയ വർഗീയവാദി എന്ന് വിളിക്കുന്നവരെ കൽബുറകി മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ സന്താനമായിരുന്നില്ല രാജരാജേശ്വരി നഗറിൽ പടഞ്ഞുടങ്ങിയ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട ഗൗരി ലങ്കോഷ് 
ഈ രാജ്യത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പറന്ന പെൺകുട്ടിയായിരുന്നില്ലേ ഇട്ടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൊന്നുകളഞ്ഞല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് ദൈം ഫോർ ദ നാഷൻ ഞാൻ ഈ സഭയിൽ പറയട്ടെ ആർ എസ് എസ് കാരൻ ആക്രോശങ്ങൾ ഉയർത്തുമ്പോഴും ഇട്ടി പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഷെയ്ം 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 ഫോർ ദ നാഷൻ ഈ രാജ്യത്തിന് അപമാനമാണ് പൊന്നാനിക്കാരെ നിങ്ങൾ മറന്നോ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന സിഗരറ്റ് മുതലാളിയെ പൊന്നാനിയുടെ തെരുവിലിറക്കി ഈട്ടിയുടെ വഴി തടയാൻ വഴി തടയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് നിങ്ങൾ മറന്നോ മുതലാളിയുടെ നോട്ടുകെട്ടുകളെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് പൊന്നാനി വിധിയെഴുതി പൊന്നാനിയുടെ ധീരനായ പുത്രൻ ഈട്ടി ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ പോയി തിരൂരിലും പരിസരത്തിലെയും പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിരലിൽ പുരണ്ട മഷിയടയാളത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ ഈട്ടി ഇടിമുഴക്കമായി ജ്വലിച്ചു നിന്നത് എന്നിട്ട് ഈട്ടി പറഞ്ഞു ഐ ഹോപ്പ് ദ ഹോണറബിൾ മിനിസ്റ്റർ ഇസ് അവയർ ഓഫ് ഓൾ ദിസ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഹോപ്പ് ദ ഗവൺമെന്റ് വിൽ ടേക്ക് സമാക്ഷൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മന്ത്രി അങ്ങിതേക്കുറിച്ച് ബോധവാനാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട ഈട്ടി പറഞ്ഞു a trying to control the entire things rajyathile janangalude muluvan jeevithathayum niyandrikkan shramikkunna aalukal undu ee rajyath they are controlling our food food habits rajyathile janangal endu kalikadam ennu ivar thirumanikkugayaanu rss um bjp yum kurichu ponnaniyilum malapurathinte therivilum paranja pcpm endha paranjathu league muslim samudayathe bejaraakkugayaanu ഫാഷിസത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിരോധിക്കണം അതിന് ഭയപ്പെടണം എന്ന് നമ്മൾ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയപ്പോ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നം വർഗീയ പ്രശ്നമല്ല വർഗ പ്രശ്നമാണ് സമുദായത്തെ ബേജാറാക്കി വോട്ട് തട്ടാൻ ലീഗ് പറയുന്ന ന്യായങ്ങളാണിത് നമ്മുടെ അടുക്കള പാത്രത്തിന്റെ അടുക്കള പഴുതിയിലൂടെ വാതിൽ തുറന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നില്ലേ ആർ എസ് എസ് നിങ്ങൾ എന്തു കഴിക്കണം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും പാർലമെന്റിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഈട്ടി പറഞ്ഞു യു ആർ ട്രൈങ് ടു കൺട്രോൾ ദ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ജനങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ശീലങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയാണോ ദേ ആർ സെയിങ് വാട്ട് യു ഷുഡ് ഈറ്റ് ഈ രാജ്യത്തിൽ ആർ എസ് എസ് ആണോ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇട്ടിത് പറയുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം ചെന്ന് പതിക്കുന്നതിന്റെ നേരെ വിപരീത കസേരയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുണ്ട് മോടിയിരിക്കുന്ന പാർലമെന്റിൽ തന്റെ വിയോജനങ്ങളെ അറിയിച്ചു റിഗാർഡിംഗ് അവർ ഡ്രസ് കോഡ് ഞങ്ങളുടെ വേഷവിധാനങ്ങളെ നിങ്ങളാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ദേ ആർ ഡിക്റ്റേറ്റിംഗ് വാട്ട് അവർ ഡ്രസ് കോഡ് ഷുഡ് ബി നിങ്ങളാണോ ഞങ്ങളുടെ കുപ്പായവും ഞങ്ങളുടെ ഉടയാടകളും നിശ്ചയിക്കുന്നത് ദേ ആർ സെയിങ് എവറിതിങ് വാട്ട് സിനിമ വി ഷുഡ് സി രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്തു സിനിമ കാണണമെന്ന് നിങ്ങളാണോ നിശ്ചയിക്കുന്നത് what music we should hear ningalano thirumanikkunnathu aaru paattu paadanam aa paattu engane aayirikkanam ennu india rajyam bheegaramaya kalavangalkku saaksham vahichille ee rajyathu rss inde tittoorangalkkedire indiyude parliamentil ee rajyathile communist garan potti therichu enna mandan chodyam njangal chodikkunnilla അതിനുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ നട്ടല് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർസിസ്റ്റ് പട്ടിക്കില്ല എന്ന ബോധ്യം ആർക്കില്ലെങ്കിലും അതുള്ളവരാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നില്ല പൊന്നാനിയിലെയും തിരൂരിലെയും ആർ എസ് എസിനെതിരെ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇറക്കിയ ഈ മുതലാളിയെയും അവരെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റിനോടും ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് തിരൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ അജുമാൻ കെ എം സി സിയുടെ പരിപാടിയല്ലേ തിരൂരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരത്തിന്റെ പട്ടണത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ കെട്ടൊരു വിവാദമില്ലേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ഭിത്തിയിൽ വരച്ചു വെച്ച ചിത്രം ബാഗൻ ട്രാജഡിയുടെ ചിത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് രക്തരൂക്ഷിതമായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിന്റെ അടയാളത്തെ ചിത്രത്തിൽ ചായം മുക്കി വരച്ചു തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചിത്രം വരച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തികഞ്ഞില്ല ഈ രാജ്യത്തിലെ ഫാഷിസം ഇടപെട്ടു തിരൂരിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആ ചിത്രം വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പി എം ഒയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇടപെടലാണ് 
എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട തിരൂർ പട്ടണം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒന്നായ തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് പാഞ്ഞു പോയ വാഗൺ ചക്രങ്ങൾ കഥ പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വല്യാപ്പമാരുടെ ചോരമണക്കുന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ അമരത്വം പുൽകിയ ചോര ഉയർപ്പുട്ടുന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ രണമുഹൂർത്തത്തിൽ രക്തസാക്ഷികളായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ വാഗൺ ട്രാജഡിയുടെ കഥ പറയുന്ന തിരൂരിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആ തിരൂരിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ ചിത്രം മാറ്റിവരക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ രാജരാജേശ്വരി നഗറിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട കൽബുറകിയുടെ വിഷയത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ത് നിലപാടെടുത്തു എന്നും ചോദിക്കണ്ട തിരൂരുകാരോട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ സഖാക്കളോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമുണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് മായിച്ചു കളഞ്ഞ മായിച്ചു കളയാൻ തിട്ടൂരമിറക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിലപാടിനെതിരെ നിങ്ങൾ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു മായിച്ചു കളഞ്ഞ ചിത്രങ്ങൾ തിരൂരിന്റെ ഭിത്തിയിൽ പിന്നെ പുനർജനിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ചോദിക്കും ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ നിലപാടെടുക്കാൻ പരിമിതികളില്ലേ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയണം കേരളം പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി ഭരിക്കുന്ന കാലം കുഞ്ഞാപ്പയും കുഞ്ഞുഞ്ഞും കേരളത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികളായ ഒരു കാലം ഗുലാം അലി എന്ന് പറയുന്ന ഗസൽ ഗായകൻ ഇട്ടി പറഞ്ഞല്ലേ ഞങ്ങൾ എന്ത് പാടണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണോ രാജ്യത്തിന്റെ സംഗീതത്തെ പോലും നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയാണോ ഗുലാം അലി എന്ന് പറയുന്ന അനുഗ്രഹീതനായ ഗായകൻ മുംബൈ പട്ടണത്തിൽ പാടാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ പാടിപ്പിക്കാൻ ആർ എസ് എസും രാജ്യത്തിലെ സംഘപരിവാരം പറഞ്ഞു സമ്മതിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ പാട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളാണ് മുംബൈ പട്ടണം ഗുലാമലിയുടെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ കൊതിച്ചെങ്കിലും ആർ എസ് എസിന്റെ ഭീഷണിക്ക് മുമ്പിൽ ആ സംഗീത പരിപാടിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പ്രിയപ്പെട്ട ഗുലാമലി ലോകത്തിലെ ഗസൽ സംഗീതത്തിന്റെ ചക്രവർത്തി മനോഹരമായ മുംബൈ പട്ടണത്തിന്റെ സായന്തനത്തെ സംഗീതം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ച ആത്മഹർഷത്തിന്റെ ആയിരം നിമിഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷികളായ മനുഷ്യരെ നിരാശരാക്കി അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ക്ഷണം കിട്ടി ഗുലാം അലിക്ക് എന്തായിരുന്നു ഗുലാം അലിയുടെ തെറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൗരത്വം പാകിസ്ഥാൻ ആയിരുന്നു എന്നതാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ പറന്നവനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ പാടാൻ പാടില്ല ആർ എസ് എസ് തീരുമാനിച്ചു നിരാശയോടെ തിരിച്ചു പോകാൻ ലഗേജ് കിട്ടിയ ഗുലാം അലിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോകണ്ട ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണ് ഇത് ഗാന്ധിജിയുടെ മണ്ണാണ് ഇത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ മണ്ണാണ് വേറെ യുവർ ഹെഡ് ഇസ് ഹെൽഡ് ഹൈ മനോഹരമായ ഗീതാഞ്ജലിയിൽ കാവ്യം ചെയ്തില്ലേ ടാഗോർ നിങ്ങളുടെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ശിരസ് വേർ ദ വേർഡ്സ് ആർ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് മൈൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അഗാധതയിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വാക്കുകളില്ലേ വേർ യുവർ ഹേർട്ട് ഇസ് ആൻഡ് മൈൻഡ് ഇസ് ഫിയർലെസ് വിതൗട്ട് ഫിയർ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എവിടെയാണ് നിർഭയമായി പോകുന്നത് ഉജ്ജ്വലമായ വജസ് ഉന്നതമായ ശിരസ് ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സ് അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് പാട്ടുപാടിയ പശ്ചിമബംഗാളിലെ ജൊറാസാങ്കോയിൽ ജനിച്ച് നൊബേൽ സമ്മാനത്തിന്റെ വഴിത്താറയിലൂടെ കടന്നുപോയ അനുഗ്രഹീതനായ പാട്ടുകാരൻ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആ ടാഗോറിന്റെ മണ്ണാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഗുലാം അലി നിങ്ങൾ ലഗേജ് കെട്ടണ്ട നിങ്ങൾ പോകണ്ട ആരാണ് ഗുലാം അലിക്ക് ഈ ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുത്തത് ആർ എസ് എസിനെതിരെ വാചക കസർത്ത് നടത്തി പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങളിൽ അണികളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സഖാക്കളോട് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആർ എസ് എസുകാരൻ കണ്ണുരുട്ടി തിരിച്ചു പോകാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ഗുലാം അലിയെ പാടിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിശ്ചയദാർഢ്യം അന്നെടുത്തത് കേരളം ഭരിച്ച മുസ്ലിം ലീഗ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഭരണകൂടം പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടിയും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വന്നു 
കേരളത്തിന്റെ മെട്രോപൊളിറ്റിക്കൻ പട്ടണമായ എറണാകുളത്ത് ഗുലാമലി പാട്ടുപാടി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാഖകളുള്ള ആർ എസ് എസിന് ശാഖകളുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കേരളം അങ്ങനെ കംഫർട്ട് സോൺ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നുണ്ടോ മലയാളിയുടെ പ്രബുദ്ധതയുണ്ട് പക്ഷേ കേരളം എത്രമേൽ ഇൻസെക്യൂർ ആണ് എന്ന് പിണറായി വിജയന്റെ ഡയലോഗ് തന്നെ നമുക്കറിയാലോ പെരുമ്പാവൂരിൽ പെരുമ്പാവൂരിൽ ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്ത മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരെ പട്ടിയ പോലെ തച്ച ആർ എസ് എസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലഘുലേഖ പിടിച്ചെടുത്ത് അവരെ അവരടിച്ച ആർ എസ് എസ്സുകാരെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതിന് പകരം എന്താണ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ മുസ്ലിം സംഘടനകളൊക്കെ മുസ്ലിം സംഘടനകളൊക്കെ ലഘുലേഖ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അടിക്കണം എവിടെ ചോദിക്കേണ്ടത് സാഹിബേ ആരോടാ ചോദിക്കേണ്ടത് എ കെ ജി സെന്ററിലാണോ അതോ മാരാർജി ഭവനിലാണോ ശ്രീമതി ടീച്ചർക്ക് കൊടുക്കണോ എസ് കെ എസ് എസ് എഫും എസ് എസ് എഫും മുജാഹിദും അടിക്കുന്ന ഡേ ലഘുലേഖയുടെ പ്രൂഫ് ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം ശ്രീമതി ടീച്ചർക്ക് കൊടുക്കണോ ശശികല ടീച്ചർക്ക് കൊടുക്കണോ ഞാനന്ന് യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ മലപ്പുറം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് അത് ഞങ്ങൾ എടുത്തിരുന്ന ഒരു തീരുമാനം ഞങ്ങൾ അന്നൊക്കെ തെരുവിൽ പറഞ്ഞത് എസ് എസ് എഫിൻ്റെയും എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെയും മുജാഹിദിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തകർ തെരുവിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നോട്ടീസ് ഒന്ന് ചോദിച്ച് വിതരണം ചെയ്യണം എവിടെ മുപ്പര് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭയിലാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെന്ന യൂത്ത് ലീഗ് അതിന് കൊടുത്ത മറുപടി മതസംഘടനയുടെ സാത്വികരായ പ്രവർത്തകരെ നിങ്ങൾ അച്ചടിച്ച് വെച്ച ലഘുലേഖകൾ നിർഭയമായി നിങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുക എവിടെയാണോ നിങ്ങളുടെ വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ സ്പോട്ട് മുതൽ ലഘുലേഖയുടെ കെട്ടുകൾ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ചുണക്കുട്ടികളെ ഏൽപ്പിക്കുക ബാക്കി ഭാഗം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ സമരമാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ലഘുലേഖ അടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആർ എസ് എസിന്റെ സംഘപരിവാരത്തിന്റെ ഭീകരന്മാർ എറണാകുളത്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും എന്ന് കണ്ടപ്പോ കേരളത്തിന്റെ പോലീസുകാരെ ബാരിക്കേഡ് സൃഷ്ടിച്ചു പഴുതുകൾ അടച്ച സുരക്ഷയിൽ ഗുലാമലി കൊച്ചി പട്ടണത്തിൽ സുന്ദരമായി പാട്ടുപാടി പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ടി ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരും പാടണമെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിലാണ് ഇ ടി ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായി ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞത് എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്ന ഫാഷിസം അടുക്കള പാത്രത്തിലേക്കും ഭക്ഷണത്തിലേക്കും മുഠയാടകളിലേക്കും കടന്നു വന്ന ഒരു കാലം ഇട്ടി നിശബ്ദമായിട്ടില്ല എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ശിബു പറഞ്ഞു കഥകൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയുടെ പ്രാന്തത്തിൽ നിന്ന് മുസാഫർ നഗറിലേക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് വീടുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഈട്ടി പോകുന്നത് ഈട്ടി സഞ്ചരിച്ചത് മേഴ്സിഡസ് ബെൻസിലായിരുന്നില്ല ഫെറാറിയിലായിരുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കെ എം സി സി പ്രവർത്തകർ അറിയണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ രാജ്യത്ത് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർക്കിടയിലേക്ക് പോകാൻ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്ന ദേശീയ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറിക്ക് സുഖമായി സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു കാർ വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൈനീട്ടിയാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കെ എം സി സിക്കാരെ നിങ്ങൾ പറന്നു വരില്ലേ അതിന്റെ ചാവിക്കൂട്ടവുമായിട്ട് പക്ഷെ ഇട്ടി ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ സാക്ഷികളാണ് മാരുതി അൾട്ടോ കാറിലാണ് ഫാഷിസത്തിന്റെ പ്രേതങ്ങൾ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുസാഫർ നഗറിലേക്ക് ഈട്ടി അഞ്ചര മണിക്കൂർ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് സഞ്ചരിക്കണം ഈട്ടി പോയത് ആരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കോഴിയെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലും സെൽഫി എടുത്ത് വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്തിലല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ബാത്റൂം അനുവദിച്ച വാപ്പാ കവിവാദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് വെക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലമാണിത് അങ്ങനെ ഒരു കാലത്തിലല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ടി കാതങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്നിനാണ് അഞ്ചു കൊല്ലത്തെ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി മാസം പതിമൂന്നിന് പാർലമെന്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിലാണ് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ദേശീയ കമ്മിറ്റിയുടെ 
ജന്തർ മന്ദറിൽ രാജ്യത്ത് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് നീതി ചോദിച്ച് ജസ്റ്റിസ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ഇൻസാഫ് മാർച്ചിലായിരുന്നു ജന്തർ മന്ദറിൽ എന്റെ മകൻ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന നജീബിന്റെ ഉത്തരം ചോദ്യം നിങ്ങൾ കേട്ടോ മിസ്റ്റർ മോഡി തെരുവിലൂടെ വലിച്ചടച്ച് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ഉമർഖാന്റെ സങ്കടം നിങ്ങൾ കേട്ടോ മിസ്റ്റർ മോഡി ട്രെയിനിൽ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകത്തിനിരയായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞനുജൻ പ്രിയപ്പെട്ട ജുനൈദിന്റെ വിലാപത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടോ മിസ്റ്റർ മോഡി രാജ്യത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ പ്ലക്കാർഡുകളിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ജന്തർ മന്ദറിൽ ഞങ്ങൾ മാർച്ച് നടത്തുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട ഇട്ടിയും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബും ഈ സമരത്ത് അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ വന്നു ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബിന്റെ പ്രൊഫൈലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നി പറയുന്നത് തിരൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ പരിപാടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രയോറിറ്റി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ടിയെ ഇട്ടിയുടെ പ്രൊഫൈലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മതേതര മുന്നണികളുടെ മതേതര പാർട്ടികളുടെ കൺസോളിഡേഷൻ അതിന്റെ കൺസെൻസസ് അതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി നിർണയിക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ കൂടിയാലോചനകളിൽ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കൊരു നേതാവുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ മതേതര പാർട്ടികളുടെ വ്യത്യസ്ത താല്പര്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജാതി പാർട്ടികൾ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ വിവിധ വഴിയിലൂടെ യാത്ര പോകുന്ന ഇത്തരം പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഇരുത്തണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽ ഗാന്ധി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു നേതാവിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ആ നേതാവിന്റെ പേര് മറ്റാരുമല്ല പാണ്ടിക്കടവത്ത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പാരന്റിങ് രക്ഷാകർത്തൃത്വത്തിന്റെ തണല് തന്ന് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ആസാമിലെ നാൽപ്പത് ലക്ഷം വരുന്ന മനുഷ്യരെ പൗരത്വം നിഷേധിച്ച് ബംഗ്ലാദേശിലേക്കും ഗറ്റോകളിലേക്കും തള്ളാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ മോഡിയോട് ചോദിച്ചു ഈ രാജ്യത്ത് കരിദിനമാണോ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പാഴ്സികൾക്കില്ലാത്ത നീതി അനീതി ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ജൈനന്മാർക്കും ബുദ്ധന്മാർക്കും ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം ഈ രാജ്യത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പൗരത്വ ബില്ലിന്റെ ചർച്ചയിൽ ആവേശത്തോടെ പ്രിയപ്പെട്ട പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി ലീഗിന്റെ അംഗങ്ങൾ അഞ്ചു കൊല്ലക്കാലം രണ്ടര വർഷം നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ വരാത്ത നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ പരിസരത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇനിയും കൊണ്ടുവരാത്ത വിഷയങ്ങൾ ഈ പാർലമെന്റിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടര കൊല്ലക്കാലം ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് രണ്ടര കൊല്ലം ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ രണ്ടര കൊല്ലം അതിന്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ടര കൊല്ലം വാക്വമായിരുന്നില്ല ശൂന്യമായിരുന്നില്ല അഹമ്മദ് സാഹിബ് ഞാനും ഷിബുവും പ്രിയപ്പെട്ട സി കെ സുബൈർ സാഹിബും സാബിർ ഗഫാർ അടക്കമുള്ള യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഡൽഹിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് എം പിമാരുടെ ഫ്ലാറ്റിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിന്റെയും ബഷീർ സാഹിബിന്റെയും പി വി അബ്ദുൽ വഹാബ് സാഹിബിന്റെയും ഒക്കെ ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ എം പിമാരുടെ ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്ന് ബാൽക്കടയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു ബോർഡുണ്ട് അതൊരു ആശുപത്രിയുടെ ബോർഡാണ് ആ ബോർഡ് വായിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറയാറുണ്ട് റാം മനോഹർ ലോഹിയ എന്നാണ് ആശുപത്രിയുടെ പേര് ആറമ്മൽ നമ്മൾ മറന്നിട്ടില്ല രാത്രി പ്രിയപ്പെട്ട അഹമ്മദ് സാഹിബ് ഏറെ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു അന്ന് പാർലമെന്റിലേക്ക് പോകുമ്പോ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോകണ്ട പ്രിയപ്പെട്ട അഹമ്മദ് സാഹിബ് വേച്ച് വേച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിലേക്ക് പോയി മലപ്പുറത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോ അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ പ്രായത്തെ വിവാദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ലേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ഈ അഹമ്മദിന്റെ പ്രായം വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ പ്രായം യൗവനത്തിന്റെ തീഷ്ണതയാണ് ക്യാബിനറ്റ് പദവിയും കൊടുത്ത് എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യന് ഇങ്ങനെ പോറ്റുന്നത് എന്ന് മാസസ്റ്റ് പാർട്ടി മറുപടി പറയേണ്ടതാണ് അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ പ്രായത്തെ വിവാദമാക്കി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേരിട്ട് അഹമ്മദ് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിലെത്തി തിളക്കമാർന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു അന്ന് പാർലമെന്റിൽ അദ്ദേഹം പോയി കാര്യം അന്ന് ബഡ്ജറ്റ് അവതരണത്തിന്റെ ദിവസമാണ്
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ പോയിരുന്ന് ആ ചർച്ചയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചു വേദനയിൽ അഹമ്മദ് സാഹിബ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അരങ്കങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ഓരോ മണിക്കൂറുകളും ഓരോ മിനിറ്റുകളും മുൾമുനയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ട ഒരു കാലമില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട അഹമ്മദ് സാഹിബിനെ റാം മലോഹർ ലോഹ്യ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്തു സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ നേതാവിന് അഹമ്മദ് സാഹിബിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തെ പുറത്തു വിടാതിരുന്ന ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിച്ചു എന്ന് അർത്ഥത്തിൽ മാത്രം മനസ്സിലാക്കണ്ട അഹമ്മദ് സാഹിബിനുള്ള ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ട്രിബ്യൂട്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ബി ജെ പിയുടെ ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രിയെ ആർ എം എൽ ആശുപത്രിയുടെ മുമ്പിൽ ഗുണ്ടയെ പോലെ പറഞ്ഞയച്ച് അന്ന് ഗുണ്ടയെ പോലെ പറഞ്ഞയച്ച് അന്ന് ബി ജെ പിക്കാരൻ ചെയ്തത് എന്താ കാര്യം ഇത് തെലങ്കാനയിലെയോ ജാർഖണ്ഡിലെയോ ബീഹാറിലെയോ ഒരു എം പി മരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ വളരെ കൂളായി ഒരു എം പി മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പാർലമെന്റിൽ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരു അനുഷ്ഠാനം പോലെ ഒരു ആചാരം പോലെ അദ്ദേഹത്തിനൊരു അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് പിരിയുമായിരുന്നു പക്ഷെ ബി ജെ പിക്കാരനറിയാം ആർ എസ് എസ് കാരനറിയാം റാം മനോഹർ ലോഹിയ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫൈൽ എന്താണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത ജാജ്വല്യമാനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് റാം മനോഹർ ലോഹി ആശുപത്രിയിലെ വെന്റിലേറ്ററിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് അറബ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ആത്മബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യ രാജ്യം ആലോചിച്ചപ്പോ അംബാസഡറെ പോലെ പറഞ്ഞയച്ച ഈ അഹമ്മദാണ് റാം മനോഹർ ലോഹി ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അഖിലേന്ത്യ അധ്യക്ഷൻ പ്രിയപ്പെട്ട അഹമ്മദ് സാഹിബ് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പോരാട്ടം പാർലമെന്റിലേക്ക് പറഞ്ഞ അഹമ്മദ് സാഹിബ് പാർലമെന്റിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല ലോകത്തിന്റെ ഭൂപടത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചു വിമർശകർ പറഞ്ഞു ആകാശത്ത് നിറങ്ങിയില്ല ആകാശത്ത് പോയി അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെ അത് ചർച്ചയിൽ വന്നില്ല പലസ്തീന്റെ തലസ്ഥാന പട്ടണമായ ഗസ പട്ടണത്തിന്റെ തെരുവിൽ അബൂദുറമാർ വെടിയേറ്റു മരിച്ചപ്പോ യാസർ അറഫാത്തിന് പിന്തുണ അർപ്പിച്ച് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ഗസയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമരപ്പന്തലിൽ പോയിരുന്ന അഹമ്മദിന്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും ആർ എസ് എസിന് മനസ്സിലായിരുന്നു ഈ മരണവാർത്ത പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ബഡ്ജറ്റിന്റെ സെഷൻ മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരും ഗരിമയുള്ള ഒരു നേതാവ് പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് ഹൌസിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഔചിത്യം കാണിക്കേണ്ടി വരും ധീരനായ ഒരു പോരാളിക്ക് വിധിച്ചിരിക്കുന്ന അന്ത്യമായിരുന്നു അഹമ്മദ് സാഹിബിന് കിട്ടിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഇ ടി അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് റാം മനോഹർ ലോഹി ആർ എം എൽ ആശുപത്രിയുടെ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ ഗ്ലാസ് സ്റ്റോറിന്റെ മുമ്പിൽ നരേന്ദ്രമോദി നിയോഗിച്ച വേഷം മാറി വന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു തീരുമാനമെടുത്തു ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ നേതാവിനെ കാണാൻ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ ഐ സിയുവിൽ അകത്തേക്ക് കയറാൻ നമ്മളെ സമ്മതിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഈ ഗ്ലാസ് ഡോർ ഇടിച്ചു തകർത്തകത്തു കയറി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ ഞങ്ങൾ ഇതാ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന തീരുമാനത്തിന് ധൈര്യം കൊടുത്തത് രോഗശയ്യയിൽ കിടന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സോണിയാഗാന്ധി ആയിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും പൊന്നാനി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ എത്രമേൽ അടുപ്പത്തോടെയാണ് എത്രമേൽ സ്നേഹത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന് തരുന്ന പിന്തുണയുടെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ജെന്റിൽമാൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ എത്ര എത്ര അധ്യായങ്ങൾ സോണിയാഗാന്ധി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാറില്ല എത്ര നിർണായക നിമിഷങ്ങളിലും അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ മൃതദേഹത്തെ അനാദരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത കേട്ടപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട രാജീവിന്റെ വിധവ യു പി എയുടെ അധ്യക്ഷ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന സോണിയാഗാന്ധി വേണമെങ്കിൽ രാഹുലിനെ പറഞ്ഞയച്ച് വീട്ടിലിരിക്കാമായിരുന്നു രാഹുലും അവിടെ വന്നു രാഹുൽ വന്നാൽ അത് തന്നെ ധാരാളമായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ട സോണിയാഗാന്ധി രോഗശയ്യയിൽ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് അകത്തു കിടക്കുന്നത് തീവ്രവാദിയല്ല അന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സോണിയ പറഞ്ഞ വാക്കായിരുന്നു ഇത് കോൺഗ്രസിനെയും ലീഗിനെയും തമ്മിൽ തല്ലിപ്പിച്ച് അവരുടെ ശിരസ് പൊട്ടിയൊഴുകുന്ന ചോര കുടിച്ച് പൊന്നാനി നിയോജക മണ്
അകത്തു കിടക്കുന്നത് തീവ്രവാദിയല്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ധീരനായ പുത്രനാണ് നിങ്ങൾ കഥകു തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് നിലപാട് സ്വീകരിച്ച പരംഗം പന്തിയല്ല സംഘർഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോ ആർ എസ് എസിന് അയേണ്ടി വന്നു ബി ജെ പിക്ക് ലൂസാകേണ്ടി വന്നു അവർക്ക് കഥകു തുറന്നു കൊടുത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിന്റെ മരണവാർത്ത ലോകത്തോട് പറയേണ്ടി വന്നു ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യ നിമിഷം വരെ ആർ എസ് എസിനോടും അവരുടെ നയങ്ങളോടും ഇഞ്ചോടിഞ്ചി പൊരുതി മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അഭിവന്ദനായ അഹമ്മദ് സാഹിബ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മാർച്ച് മാസം പത്താം തീയതി മഡ്രാസിലെ ബാങ്കറ്റ് ഹാളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രയാണം ആരംഭിച്ചപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ തെരുവിൽ കൈയടിച്ച് നമ്മൾ ആരും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയവരായിരുന്നു അന്നത്തെ പാർട്ടിയുടെ ഭൂതകാലം പഠിക്കുമ്പോ മുസ്ലിം ലീഗിന് ഇന്ത്യയിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു ചൗധരി ഹലിഖുസമാൻ അദ്ദേഹം ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി മുസ്ലിം ലീഗിന് നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിക്കേണ്ട നേതാവായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സത്താർ സെട്ടു അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയി പോകുന്നവരൊക്കെ പോകട്ടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തെരുവ് ഇരുപത് ലക്ഷം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും സഹോദരന്റെ ചോര കൊണ്ട് ചെഞ്ചായമണിഞ്ഞ സന്ദർഭമായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വിഭജനത്തിന്റെ പാപഭാരം മുഴുവൻ നമ്മുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത മനുഷ്യരെ കുരുതി കൊടുക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലം രണ്ടു കോടി മനുഷ്യരെ വീടുകളിൽ നാട്ടിയിറക്കിയ ഒരു കാലം നമ്മൾ മറക്കരുത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ജ്വലനം എന്ന് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഈ വാക്കുണ്ടല്ലോ ഈ ജ്വാല കെട്ടുപോകുമായിരുന്ന ഒരു കാലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സൂഫി വര്യൻ നെഞ്ചിൽ ചാർത്തു പിടിച്ച് ഈ ജ്വാലയെ കെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് ആണത്തത്തോടെ പറഞ്ഞത് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭുവിനോടായിരുന്നു ഡൽഹിയിലെ ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൌസിലേക്കാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു കായിതമില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് കൈൻഡ് ഡിസ്പോസ് ഐ യു എം എൽ കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു മുഖ മുഖവരയില്ലാതെ പറഞ്ഞു ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സാമന്തക്കാരനായ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭുവിന്റെ മുമ്പിൽ സാത്വികനായ കായിതമില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് ഇരുന്നു നോ നെവർ സാധ്യമല്ല കേട്ടോ ഹൈദരാബാദ് ആക്ഷന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹൈദരാബാദിലെ സുൽത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പട്ടാളത്തിന്റെ സേനാധിപന്റെ മുറിയിൽ ജിന്നയുടെ ചിത്രമുണ്ട് എന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് രാജ്യത്ത് കലാപമുണ്ടായി മുസ്ലിം സംഘടനകൾ മുഴുവൻ നിശ്ശബ്ദമാക്കാൻ രാജ്യത്തിലെ ഏജൻസികൾ തന്ത്രങ്ങൾ മനഞ്ഞു ഭയപ്പെട്ടു മുംബൈ പട്ടണത്തിലെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഘടകം നിങ്ങളറിയോ മുംബൈ പട്ടണത്തിലെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഘടകത്തിന് പേര് മാറ്റി അവർ പേര് മാറ്റിയിട്ട് അവരിട്ട പേര് ഫോർത്ത് പാർട്ടി എന്നാണ് ഫോർത്ത് പാർട്ടി എന്ന് പേര് മാറ്റിയെങ്കിലും പഴയ ലീഗിന്റെ അവശിഷ്ടമാണ് എന്ന് കണ്ടപ്പവരെ വേട്ടയാടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ അത് പിരിച്ചുവിട്ടു യുണൈറ്റഡ് പ്രൊവിൻസിൽ ലീഗിന്റെ പേര് മാറ്റി പതാക താഴെ ഇറക്കി കിട്ടി ജനതാ പാർട്ടി എന്ന് പേര് മാറ്റി വിഭജനത്തിന്റെ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കാത്ത മഡ്രാസിലേക്ക് പക്ഷേ സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലിന്റെ പട്ടാളം കടന്നു വന്നു അന്ന് മഹാനായ പി എം എസ് പുകോയ തങ്ങൾ പാലക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദർലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നിങ്ങളറിയണം പ്രിയപ്പെട്ട ഷിഹാബ് തങ്ങൾ സയ്യിദ് ഹൈദർലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി കടന്നു വന്ന അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വന്നു പ്രിയപ്പെട്ട കെ സി വേണുഗോപാൽ രാഹുൽ ബ്രിഗേഡിയറിന്റെ ദൗത്യമേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന കെ സി എ കെ സി വേണുഗോപാൽ പ്രിയപ്പെട്ട തങ്ങളെ കാണാൻ വന്നപ്പോ രോഗവിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ തങ്ങൾ തിരിച്ചു ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം ദേശ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹൈദർലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ ഡൽഹിയിൽ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കയിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വന്ന കെ സി വേണുഗോപാലിനോട് രോഗം തന്റെ ശരീരത്തെ തളർത്തിയപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ട തങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ദേശ സുരക്ഷയുടെ ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ ഈ സമൂഹത്തെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ കെ സി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ നിലപാടെന്താണ് രാഹുൽജിയോട് പറയണം കോൺഗ്രസിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളോട് പറയണം ദേശ സുരക്ഷാ പ്രകാരം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ പറയുമ്പോ അത് പറയാൻ തങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം എന്താണ് തങ്ങളെ
ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഏറനാട് താലൂക്കിന്റെ മുസ്ലിം ലീഗ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഘടകത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട പുക്കോയ തങ്ങൾ ഏറനാട് താലൂക്കിന്റെ മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടി ഘടകത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട തങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു മഞ്ചേരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു കോഴിക്കോട്ട സബ് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ലീഗ് പാർട്ടി നമുക്ക് ഉപദേശം എടുക്കുന്നവർ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവർ ലീഗിന് ബദലാകാൻ വന്നവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തുകളിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ചന്ദ്രികാ പത്രം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഈ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോഴും ചന്ദ്രിക കെട്ടുപോകാതെ നിങ്ങളുടെ സമ്മേളനം പോലെ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ജ്വലനം അതാണ് ചന്ദ്രിക ലീഗിന് ബദലാകാൻ വന്ന തീവ്രവാദി പത്രങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ചരമത്തിന്റെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഞങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് തേജസ് കെട്ടുപോയ പത്രങ്ങളാണ് സമുദായത്തെ ലീഗിന് ബദലാകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട പി എം എസ് പൂക്കോയ തങ്ങളെ മഹാനായ പാണക്കാട് പൂക്കോയ തങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സകലം നേതാക്കന്മാരെയും കൊണ്ടുപോവുകയാണ് സി ജി സാഹിബിനെ മാത്രമാണ് അത് ഒഴിവാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു അഭിഭാഷകനായതുകൊണ്ട് പോലീസ് ആ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൗതുകത്തോടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വത്തുത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് അരക്ഷിതമായ ഒരു കാലത്തിൽ നിന്നാണ് ലീഗ് പാർട്ടി പ്രയാണം ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മൾ വിശ്രമിക്കുന്നില്ല ഈറ്റി നടത്തിയ പോരാട്ടം കായിതമില്ലത്ത് നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഈട്ടി നടത്തുന്ന പോരാട്ടം ബി പോക്കർ സാഹിബ് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റ് രൂപീകരിച്ച കാലം മുതൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ എം പിമാരുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഈട്ടി നടത്തുന്ന പോരാട്ടം ആ തലമുറ ഏറ്റെടുത്ത പോരാട്ടത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് മുത്തലാഖിന്റെ ബില്ല് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ പ്രിയങ്കരനായ ബഷീർ സാഹിബ് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ അക്കമിട്ട് അക്കമിട്ട് ആ പഴുതുകൾ അതിലൂടെ രാജ്യത്തിലെ ആർ എസ് എസും സംഘ് പരിവാറും ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിനെ കടന്നു പിടിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ പ്രഭാഷണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ഈ രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിൽ നിശബ്ദനായിട്ടില്ല ഇ ടി ആയിരുന്നില്ല ഐ I am standing before you on behalf of IUML. I am the president of the Muslim League Party. I am the president of the Muslim League Party. India is the attempt for exclusion. The Muslim League is the most important exclude of the Muslim League. The League is the most struggle for inclusion. The most important thing is the most important thing. രാജ്യത്തിന്റെ സാമൂഹിക മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പൗരത്വത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നടത്തുന്ന പോരാട്ടമാണ് ലീഗിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ പോരാട്ടം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാസ് ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് ഏതർത്ഥത്തിലാണ് വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്നത് സംവരണത്തിന്റെ വിഷയം രാജ്യത്തിന്റെ പാർലമെന്റ് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രക്ഷുബ്ധ രംഗങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് സംവരണത്തിന്റെ മാനദണ്ഡത്തിൽ സാമ്പത്തികം കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയാണ് മാസിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒന്നാന്തരം ഹിന്ദു പാർട്ടിയാണ് നമ്മൾ മാത്രമല്ല വിവരമുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരു ഹിന്ദു പാർട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിക്ക് പഠിക്കുകയാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി എല്ലാ കാലത്തും പ്രത്യേകശാസ്ത്രപരമായി സംവരണത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം സാമ്പത്തികമാണ് എന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആദ്യം ബാധിച്ചത് ആർ എസ് എസിന്റെ മുമ്പേ ആദ്യം ബാധിച്ചത് ഇ എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത സവർണനായിരുന്നു ലക്ഷണമൊത്ത സവർണൻ സർക്കാർ ജോലികളിലേക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ അതിന്റെ മാനദണ്ഡം സംവരണമല്ല സർക്കാർ ജോലി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജ്ജനത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലൈവ് ഒന്ന് കെട്ടയോ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രവാസികൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണത് ഗൾഫിൽ വന്ന് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ കോളേജിൽ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇസിറ്റ് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ലീഗ് ഉണ്ടാക്കിയ വിപ്ലവം ഫുള്ള് എ പ്ലസ് കിട്ടിയ ബ്രാഹ്മണ കുട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കെ നാല് എ പ്ലസ് കുറഞ്ഞ മാപ്പിള കുട്ടി അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെദർ യു ബിലോങ്സ് ടു വിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ ഏത് സമുദായത്തിലാണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് അപേക്ഷാ ഫോറത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമുള്ള ഏക സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് 
ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ഭരിച്ച കേരളമാണ് എന്നെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ അറിയണം കനമുള്ള ചോദ്യമാണ് വിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി യു ബിലോങ്സ് ടു നിയമസഭയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ദൃഢപ്രതിജ്ഞെടുക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളുണ്ട് കട്ടാക്കിയല്ലോ ഉറപ്പാണല്ലോ അല്ലേ ശ്വാസം പിടിച്ചിട്ട് എന്ന് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൈവ് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരും കാണൂല ഈ ക്യാമറ മാത്രമാണ് കാണുക ഇതിങ്ങനെ ലൈവ് പോവല്ലേ ഡയറക്റ്റ് ഈ ഇലക്ഷൻ്റെ ഒക്കെ സമയം സമയമാവുമ്പോഴേ നിയമസഭയിൽ പോയിട്ട് ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുത്ത ആൾക്കാർ ആ ആൺകുട്ടികളൊക്കെ സ്വന്തം കെട്ടിയോൾക്ക് ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് കെട്ടിയോൾക്ക് ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും തിരു മോസ്റ്റ്ലി തിരൂരുക്കാരാണല്ലോ അല്ലേ മലപ്പുറത്തേരായിരിക്കും അല്ലേ മിക്കവാറും എല്ലാവരും അല്ലേ മലപ്പുറത്തേരല്ലേ അല്ല നമ്മൾ ഈ ഭാഷ പറയുമ്പോഴൊരു പ്രശ്നേ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സുഖം ഏ അല്ല ഈ പിന്നെ ദേശീയല്ലേ നമ്മൾക്ക് നമ്മളൊരു ഹൃദയ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവും അത് ഈ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മലപ്പുറം ചോദിച്ചാൽ സ്ലാങ് മനസ്സിലാവില്ല ചിലപ്പോൾ ആ അതെ അതെ തുഞ്ചൻ പറമ്പ് ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് മലപ്പുറത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹത്വം പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മലയാള ഭാഷ പിതാവിൻ്റെ മലയാ അപ്പോൾ അതിനൊന്നും മറുപടി ഞങ്ങൾ കുറേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഈ കേൾക്കണമെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ്റെ ഭാഷ പിന്നെ ഭാഷ നൽകിയ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ്റെ തിരൂരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ഒറ്റ ചോദ്യം കൊണ്ട് അതുവരെയുള്ള പറഞ്ഞൊക്കെ പറയും എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്താ അങ്ങനായത് അതേ സാധനം തിരിച്ചിട്ട് അപ്പം അത് ഈ ഉത്കൃഷ്ടം നികൃഷ്ടം ഇപ്പോഴും കേരള കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് എന്ത് കയറിയിട്ടില്ല ഒപ്പന കയറിയിട്ടില്ല കേരള കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് കോൽക്കളി കയറിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കോൽക്കളി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ആ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ പേരൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കളിച്ചാൽ മതി അങ്ങോട്ട് വരണ്ട നമ്മൾ അടിയന്തരമായിട്ട് ഇടപെടണം നമുക്ക് വേറെ കുറേ വിഷയങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരാത്താണ് ഗ്രാജുവലി വരാം എന്നുള്ള നിലക്ക് അറബി ഭാഷ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ വിപ്ലവം എന്താണ് അതിൻ്റെ കരുത്തം എന്താണ് കുട നന്നാക്കണവരും പിന്നെ ആരാ ചെരുപ്പുത്തികളും അല്ലേ ആ ചെരുപ്പുത്തിയും കുട നന്നാക്കണവരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ഇതിലൂടെ പോയിട്ട് വി സിയുടെ ബംഗ്ലാവിലൂടെ നിന്നുണ്ട് വി സിയുടെ ബംഗ്ലാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇരിക്കുന്ന വലിയ സംവിധാനമാണ് അവിടെ പോലീസും സന്നാഹങ്ങളും സെറ്റപ്പും സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇതുവരെ ഇരുന്നിന്ന് അൻവർ ജാൻ സുബേരി ആയിരുന്നു ഇതുവരെ ഇരുന്നത് ഇക്ബാൽ ഹസ്നൈനി ആയിരുന്നു ഇക്ബാൽ ഹസ്നൈനിയുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ വരുന്ന യു വി സിമാരുടെ സബ്ജക്റ്റും പി എച്ച് ഡി അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് ഓഷ്യനോളജി ആയിരുന്നു ഓഷ്യനോളജി സമുദ്രശാസ്ത്രം ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓഷ്യനോളജി ബയോളജി മൈക്രോ ബയോളജി ബയോടെക്നോളജി അങ്ങനെ പല ഓളജി ഇപ്പം കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ഇരിക്കുന്ന ക്യാബിനിൽ ഇരിക്കുന്ന വി സിയുടെ സബ്ജക്റ്റ് ചോദിക്കണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ മജീദ് റഹ്മാൻ കുഞ്ഞിപ്പ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ കലക്ടറേറ്റ് പഠിക്കൽ നായനാരുടെ പോലീസിൻ്റെ വെടിയുണ്ടക്ക് നേരെ നെഞ്ചു വിരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ അറബി ഭാഷയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഷഹാദത്തിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ റമദാനിലെ റമദാൻ പതിനേഴിനാണ് തേഞ്ഞിപ്പലത്ത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന രക്തസാക്ഷി അറിയോ ഞങ്ങൾ തേഞ്ഞിപ്പലം ഏ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാരുണ്ട് അവിടെ അല്ല പ്രിയപ്പെട്ട റഹ്മാൻ അല്ലേ ഞാൻ റഹ്മാൻ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ പോയപ്പോൾ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ സദസ്സിലിരുന്ന ഒരാളിങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു ക്ലോസ് ഡോർ ഡിസ്കഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കയറണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് ആരാണ് റഹ്മാൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് ജഹ്മാൻ്റെ അനിയനാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പുതിയാപ്പള സൽക്കാരം ആദ്യത്തെ പത്തിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ചിൽ ഇത് നടത്തണം അന്ന് അതൊക്കെ വലിയ ആക്റ്റീവായ ഒരു കാലമാണ് വീട്ടിൽ
കല്യാണപ്പരയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മന്തി ഉണ്ടാവും കപ്സ് ഉണ്ടാവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആദ്യം കാലിയാവൽ പൂളിയും മത്തിയാണ് നാടൻ ചോറിന് ചെറുപ്പക്കാരൻ പോയി ഇടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ലക്ഷറി ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു കാലത്ത് പത്തിരിയെ സമ്പന്നമായ കണ്ട ഒരു തലമുറയിൽ ജീവിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട റഹ്മാൻ റഹ്മാൻ്റെ പ്രായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് ഒരു സൈനികൻ്റെ വയസ്സാണ് ഒരു സൈനികൻ്റെ പ്രായമാണ് ഉമ്മ പത്തിരി ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആരോ വന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരപകടം സംഭവിച്ചിരിക്കണു പുതിയാപ്പള സൽക്കാരത്തിൻ്റെ മണം മാറാത്ത പ്രിയപ്പെട്ട റഹ്മാൻ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് യാത്രയായി അനുജനാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് റഹ്മാൻ്റെ ഭാര്യയെ ആ റഹ്മാൻ്റെ മജീദിൻ്റെ കുഞ്ഞിപ്പയുടെ ചോരമണക്കുന്ന ചരിത്രം അറബി ഭാഷ പോരാട്ടം ആ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ പുതിയ കാലത്തെ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ക്യാബിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ബഷീർ സാഹിബ് ഒരു അറബി അധ്യാപകനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെരുപ്പുകുത്തി നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക ചെരുപ്പുകുത്തിയെയും കുട നന്നാക്കുന്നവനെയും സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലറുടെ പദവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഐ യു എം എൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ആ ബഷീർ സാഹിബ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വലിയ വിപ്ലവം ഒരു വലിയ പോരാട്ടം നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിയമസഭയിൽ പോയിട്ട് ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുത്ത ആൺകുട്ടികളൊക്കെ കെട്ടിയോൾക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം എന്ന് കടുപ്പിച്ച് എഴുതാണ് ബോൾഡ് ലെറ്ററിൽ എഴുതുകയാണ് ആര് തലശ്ശേരിയുടെ പോക്കിരി ഷംസീർ ഞങ്ങൾ യുവജന യാത്ര നടക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്തസ്സും ആണത്വമുള്ളവനാണെങ്കിൽ മുസ്ലിം സമുദായം എന്ന് എഴുതി കൊടുത്ത് ഞാൻ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ അംഗമാണ് എന്ന പരിഗണനയിലും ഓശാരത്തിലും കിട്ടിയ ഭാര്യയുടെ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിലെ ജോലിയെ ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ എറിയാനുള്ള നട്ടല്ലുണ്ടോ ഷംസീറെ എന്ന് ഷംസീറിൻ്റെ മൂക്കിന് താഴെ നിന്ന് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് യുവജന യാത്രയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സംവരണം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഗൾഫിലാണ് എന്നുള്ളത് കുട്ടിയുടെ ഒരു തടസ്സമാണ് അവൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ല അവൻ്റെ തടസ്സമാണ് എപ്പോൾ സാമ്പത്തിക മാനദണ്ഡം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് സംവരണത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം സാമ്പത്തികമല്ല സാമൂഹിക പദവിയാണ് ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയന് മനസ്സിലാവണില്ല അവസാനം പത്തനംതിട്ടയിലെ മണിയമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുലസ്ത്രീ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ അടിച്ചൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് എന്താണത് എടാ പിണറായി വിജയൻ നീ ചേകോനല്ലേ എന്ന് ചേകോൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തിരൂരിൻ്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീയനല്ലടാ എന്ന് ഇത് എന്ത് ഇരട്ട ചങ്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഈ തീയനല്ല എൻ്റെ മോന്തക്കടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയല്ല പ്രധാനമന്ത്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ പറന്ന് വീണ ജാതി പ്രസക്തമാണ് അതാണ് സംവരണം ജോലി പറയുന്ന സമയത്ത് ജാതി പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നൊരു വാദമുണ്ട് എന്താണ് എല്ലാ മേഖലയിലും ജാതി വരട്ടെ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പൂജാരിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലിക്കെടുക്കുന്ന സമയത്തും ജാതി വേണ്ട ഏറ്റവും നന്നായി വേദം പഠിച്ചവനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതാണല്ലോ വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പള്ളിയിൽ ഉസ്താദിനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് സനതുണ്ടോ നോക്കും ഏതെങ്കിലും അറബി കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദമുണ്ടോ നോക്കും ഒരു പണ്ഡിത ബിരുദം ഖുറാനും ഹദീസും പഠിച്ച ഒരാൾ ആ മാനദണ്ഡം അപ്പുറത്തും വരട്ടെ അവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് സവർണനാകണം ജാതിയിൽ പറക്കണം അപ്പം ഈ ജാതി ഇതൊക്കെ മറന്നു ആ ജാതി ബോധത്തെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് നമ്മളൊക്കെ പലയിടത്തും ചർച്ച ചെയ്തതാണ് എന്താണ് ശ്രീമതി ടീച്ചറുടെ മകന്റെ പേര് സുധീർ നമ്പിയാർ പിന്നെ ശിവദാസ മേനോൻ പിന്നെ ഇ കെ നായനാർ പിന്നെ അല്ലെ ഉസ്താദുൽ അസാത്തി ഇത് അങ്ങനെയാണ് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ എത്ര നായന്മാരുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഒമ്പത് നായന്മാരാണ് ഒമ്പത് നായന്മാർ മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളുടെ പേരൊന്നും പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ നാവല് വഴങ്ങാറില്ല ഷിബു അത് പറഞ്ഞു തരുമോ അതിൻ്റെ റെഫറൻസാണ് ഒമ്
അതുപോലെ തന്നെ സമുദായത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വെക്കൽ ഒമ്പത് നായന്മാരെ വെച്ച് ഉന്നതരായ വി എസും പിണറായി വിജയനും തമ്മിൽ ഈഗോ ക്ലാഷ് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു സവർണൻ ഇറങ്ങി വരും നിങ്ങളറിയോ അയാളെ എസ് ആർ പി എസ് രാമചന്ദ്ര പില്ല ഉപരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറാന്ന് വിചാരിക്കും പാൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് തൊഴിലാളി പാർട്ടിയുടെ നേതാവാണ് ഇപ്പം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലുക്കാണ് പിള്ള എവിടുന്നാ ഈ പിള്ള എവിടുന്നാണ് ശി ശ്രീമതി ടീച്ചറുടെ മകന് നമ്പ്യാർ എന്ന പേര് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ഉശിരം പ്രസിഡന്റിന് സ്വരാജ് എം നായർ സ്വരാജ് നായർ വെളുത്തേടത്ത് നായർ ഈ ജാതി ബോധത്തെ വെച്ച് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ലക്ഷണമൊത്ത ഹിന്ദു പാർട്ടിയാണ് സംവരണത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് ആർ എസ് എസിനേക്കാൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അതിനു വേണ്ടി നീക്കം നടത്തിയത് എന്നറിയുമ്പോൾ കോട്ടുവായിട്ട് പോണ്ട ഫസൽ ഗഫൂർ ഒരു സദസ്സിൽ വന്ന് ഇത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഞാൻ ക്രോസ് ചെയ്തു യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഉണ്ട് ആ സംഭവം മൂപ്പർ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തികമായി ഉന്നമനം ഉണ്ടായതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കുട്ടീനെ തടുക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി പി സി തോമസിൻ്റെ അടുത്തേക്കും പാലായിലേക്കും കുട്ടികളെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിർത്തി പറഞ്ഞയക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ഉള്ളവനാണ് സാമ്പത്തിക ഇല്ലാത്തവൻ ആ വഴിക്ക് വരൂല പൈസ ഇല്ലാത്തവൻ സാമ്പത്തിക ഉള്ളവൻ വരുന്നു ഓൻ്റെ കുട്ടി കയറി പോണു അപ്പോൾ അവനെന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തടുക്കാം ഇവനൊട്ട് കയറി വരില്ല അതിഭീകരമായൊരു ഗൂഢാലോചനയാണ് സംവരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ സവർണ ബുദ്ധിജീവികൾ നടത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സവർണ ഇടങ്ങളിലേക്ക് അവർണർ കയറി വരുന്നു എന്ന് ഭീതിയാണ് അവർക്കുള്ളത് ഞങ്ങൾ യൂത്ത് ലീഗ് ദേശീയ കമ്മിറ്റി യാത്ര നടുമ്പോൾ എത്ര ഉദാഹരണം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖും റാഞ്ചിയിലെ കലക്ടറാണ് റാഞ്ചിയിൽ അല്ലേ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അല്ലേ ജാർഖണ്ഡിലെ റാഞ്ചിയിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഞങ്ങളത് പറയാറുണ്ട് അവിടെ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടറും പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പതിനഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഞങ്ങൾ നോക്കി ട്രൈബലിൻ്റെ ഭൂമിയാണെന്ന് സംശയം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഇർഫാനോട് ചോദിച്ചു ഈ ഭൂമിയുടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ശരിയാണോ ഓൻ പറഞ്ഞതിന് സംശയമുണ്ട് നമുക്ക് കലക്ടറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകാം കലക്ടറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബേജാറായി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ല എന്നാണ് വരുന്നത് കലക്ടറുടെ ഓഫീസിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എന്ന് ഓനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് പോരുന്നത് നമ്മൾ ഓണ്ടാവണം നമ്മൾ ഓണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് പോണത് അപ്പോൾ ഓൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് പോണത് ഓനങ്ങനെ പൊട്ടണമെന്നല്ല പന്നേഷപ്പം എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റാഞ്ചിയിലെ കലക്ടർ മലപ്പുറത്തുകാരനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നമ്മളുടെ ഈ എവല്യൂഷൻ തിരൂരുക്കാരാണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ കൽപ്പഞ്ചേരി ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ കാര്യം അന്ന് ഉപ്പാൻ്റെ അടുത്ത് പൈസ ഇല്ലായിട്ടല്ല അന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം അല്ല നമ്മളെ പരിസരത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം അല്ല ഫാത്തിമ മാതാ സ്കൂളിലേക്ക് പോകണം തിരൂരിലേക്ക് പിന്നെ സെൻട്രൽ സ്കൂളാണ് ഞങ്ങളെ പരിസരത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം അല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന ആ ബിൽഡിങ്ങിന് ഇട്ടിരുന്ന പേര് തന്നെ ആട്ടും കൂടുന്നായിരുന്നു കൽപ്പഞ്ചേരി ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവർ ആരെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയാം ആട്ടും കൂടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ ആ അല്ലേ ഒരു ആട്ടും കൂടുണ്ടായിരുന്നു ആട്ടും കൂടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആട്ടിൻ്റെ കൂടെന്ന് പറയാൻ ആട്ടും കൂടെ തന്നെ ഈ പട്ടി കടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സാധനമായിരുന്നു അത് പറയാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെഞ്ചും ഡെസ്കും കൂടി ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കെന്ന് ബെഞ്ചിലവർക്ക് ഡെസ്ക് ഇല്ല ഡെസ്കിലവർക്ക് ബെഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല ശരിക്കും അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതലൊക്കെ കെമിസ്ട്രിക്ക് ഫിസിക്സിനൊക്കെ ലാബ് വേണമെന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് തെക്കൻ മാഷന്മാരായിരിക്കും അല്ലേ അല്ല കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചല്ലേ മോനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫീസ് അടച്ചാൽ നമുക്ക് കുട്ടി എന്താ പറഞ്ഞു ചില്ലമാഷെ മാങ്ങ വിറ്റിട്ട് അടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പുസ്തകം വാങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാൽ ചില്ലമാഷെ അടക്ക വിറ്റിട്ട് മാങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞു ലെവന്മാരെ ഒന്നും കൊള്ളത്തില്ല കൊള്ളത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് പുസ്തകം ടേബിളിൽ അടിച്ചിട്ട് മാഷ് സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ പോയി അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രാജേഷ് മാഷായിരുന്നു കെമിസ്ട്രി എടുത്തിരുന്നത് മാഷ് ഇങ്ങനെ പെന്ന് കാണിച്ചേ ച
അത്യാവശ്യ അലം പോയിരുന്നു അപ്പോൾ സൾഫ്യൂരി കാസിൻ്റെ രാസപ്രവർത്തനം പേരനോടുത്ത് ഓൻ എന്തെന്നാൽ ഞാൻ അമ്പർ ഇട്ടിട്ട് രാജേഷ് മാഷ് ഇങ്ങനെ ചോക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം വരച്ചു വെച്ചു ഒരു അടിയിൽ എഴുതി വെച്ചു രാജേഷ് മാഷെ മാഷിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ചോക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആണെന്ന് മാഷ് സങ്കല്പിക്കുക എന്നിട്ട് മാഷക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ സൾഫർ ഇട്ടു വെക്കുക എന്നിട്ട് സമയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്ന് കുലുക്കി വെക്കുക ഒന്ന് ഓനെ എഴുതി വെച്ചു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അന്നത്തെ ഉത്തര പേപ്പറുകളൊക്കെ എല്ലാ കൊല്ലം പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് മനോരമയിലൊരു കോളം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു മണിപ്രവാള സാഹിത്യം എന്താണ് അവനക്ക് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല ഓനെ എഴുതി പരീക്ഷേൻ്റെ സമയത്ത് മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് മണിപ്രവാളം ഓനക്ക് ആലോചിച്ചിട്ടില്ലേ ഓനെ എഴുതി വെച്ച് അറ്റൻഡ് അറ്റൻഡ് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കിട്ടുമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാഷ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മണിയടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന വെപ്രാളമാകുന്നു മണിപ്രവാളം അങ്ങനെ മാഷയോട് പറഞ്ഞ് മാഷ ഒന്ന് കുലുക്കി പോയി കൊണ്ടി അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും സൽഫി വികാസൻ ദിനേശ മാഷ് മറ്റേ രാജേഷ് മാഷ അതിനേക്കാൾ വലിയ ജഗലായിരുന്നു ദിനേശൻ്റെ പേപ്പറിൽ പൊട്ട തെറ്റിട്ടിട്ട് വട്ടപ്പൂജ മരിച്ചിട്ട് അടിയിൽ ഇരിച്ച് മോനെ ദിനേശ ഇതൊരു മാർക്കാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കൂ നമ്മൾ അവിടുന്നാണ് പോകുന്നത് അവിടുന്നാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് എല്ലാവരും സെൽഫ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ നടത്തും സെൽഫ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് പേര് ചോദിക്കും ബാപ്പാൻ്റെ പേര് ചോദിക്കും ഉമ്മാൻ്റെ പേര് ചോദിക്കും വാട്സ് യുവർ നെയ് നമ്മൾ പേര് പറഞ്ഞു വാട്സ് യുവർ ഡാറ്റ് ബാപ്പാൻ്റെ പേര് ചോദിക്കും ബാപ്പാൻ്റെ പണി ചോദിക്കും ബാപ്പാൻ്റെ പണി നമ്മൾ വേഗം ദുബായ് പറയും ഗൾഫ് പറയും പിന്നെ വാട്സ് യുവർ മോ ഉമ്മാൻ്റെ പണി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൗസ് വൈഫ് എന്ന് പറയും അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലും നല്ല സു സുഖമാണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആയി ഒരു കേൾക്കാൻ ഒരു മുജ്ജുണ്ട് നമ്മൾ ആ നാണക്കേട് എന്നിട്ട് കഴിച്ചില്ലാവും ചെയ്യാം അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ തലമുറ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ബിടെക്കിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ ജനറേഷൻ ഉണ്ട് അവൾക്ക് ശരിക്കും മലയാളം സദസ്സിൽ മലയാളവും അറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷ് സദസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷും അറിയില്ല എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇല്ലിറ്ററേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടർ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന രക്ഷിതാ ഞങ്ങൾ എന്താണ് വിവരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള അന്തംകമ്പികൾ വിവരമില്ലാത്തൊരു കുഴപ്പമില്ല വിവരമില്ല എന്നുള്ള വിവരം ഇല്ലാത്തൊരു കുഴപ്പമാണ് കുട്ടികളോട് ഒരു എം ബി എ കഴിഞ്ഞ് അഡ്മിറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്നപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവർ ചോദിച്ചതാണ് ഹു ഈസ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഐ ഡോൺ നോ സാർ ഹു ഈസ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഐ ഡോൺ നോ സാർ ഹു ഈസ് ലാല ലജ്പത് റായ് ഐ ഡോൺ നോ സാർ അപ്പോൾ ഈ ഐ ഡോൺ നോ എന്ന് ഇപ്പം പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗഡ്സിലാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മാഷുക്കു ഒരു ഡൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു വിനയൊക്കെ വേണ്ട അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ പറ ഞാൻ സാറിനോട് മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഹു ഈസ് സതീഷ് സാർ പറഞ്ഞ ഐ ഡോൺ നോ ഹു ഈസ് റഷീദ് ഐ ഡോൺ നോ ഹു ഈസ് ജോസഫ് ഐ ഡോൺ നോ അതാ സാറേ സാറിൻ്റെ സ്നേഹിതമാരെ എനിക്കും അറിയില്ല എൻ്റെ സ്നേഹിതമാരെ സാറിനും അറിയില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഒരു ജനറേഷൻ കടന്നു വരികയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് കുറുകത്താണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ നിങ്ങൾ പ്രാദേശിക ചരിത്രം അന്വേഷിക്കണം എൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കുറുകത്താണി എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലം പുത്തനത്താണി എൻ്റെ താഴത്തുള്ള സ്ഥലം കുട്ടികളത്താണി എൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലം രണ്ടത്താണി ഞാൻ പഠിച്ച സോഷ്യോളജിയാണ് സോഷ്യോളജിയുടെ അച്ഛൻ അഗസ്റ്റി കോംറ്റിയാണ് ഫുള്ള് ലണ്ടൻ സോഷ്യോളജി അമേരിക്കൻ സോഷ്യോളജിയാണ് കുറുകത്താണി സോഷ്യോളജി നമ്മൾ അന്വേഷിക്കില്ല ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ഒരു കാക്കാനോട് ഒരു പ്രായമുള്ള കാക്കാനോട് ഇതെന്താ ഈ കുറുകത്താണി രണ്ടത്താണി പുത്തൻതാണി കുട്ടികളത്താണി അദ്ദേഹം എന്നോട് കുറുകത്താണിയുടെ രണ്ടത്താണിയുടെ അത്താണികളുടെ സോഷ്യോളജി പറഞ്ഞു മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊക്കെ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ അത്താണികൾ കാണാൻ പറ്റും കോട്ടയ്ക്ക ചന്തയിലേക്ക് വെറ്റിലേറ്റി നടന്നു പോയ വല്ലിപ്പമാർ വഴിദൂര സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കാലുകൾ പേശികൾ വേദനിച്ചു പോകും ആ ചുമട് വഴികളിൽ ഇറക്കി വെക്കാൻ ചില കല്ലുകൾ നാട്ടുമായിരുന്നു ആ കല്ലിൽ ഈ ചുമട് ഇറക്കി വെക്കുമായിരുന്നു കുറുകത്താണി കോട്ടക്കല്ലേക്ക് കുറുകെ പോകാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടായിരുന്നു ബൈപ്പ
ഇപ്പം നമ്മളെ കുട്ടികളെ ഇവിടെ നിൽക്കണ് വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഗേറ്റുമേ മോണ്ടി സോറിക്ക് എൽ കെ ജിക്ക് യു കെ ജിക്ക് കൽപ്പന ചൗള ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കണ മാതിരി ടൈയൊക്കെ കെട്ടി ഇങ്ങനെ ശ്വാസം പിടിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ കഥ നൂറാം വാർഷികമാണ് എൻ്റെ കുറുകത്താണ് എ എം എൽ പി സ്കൂള് ഞാൻ ഇബ്രാഹിം നാജിൻ്റെ മോനോട് അവരോട് ചോദിച്ചു നൂറ് കൊല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇരുപതുകളിൽ പത്തൊമ്പതിൽ ഇവിടെ സ്കൂളാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ആ സ്കൂളാണ് എൻ്റെ പോടെ പഠിച്ചത് എൻ്റെ വെല്ലിപ്പോടെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ഈ സ്കൂളല്ല ഓത്തുപള്ളി ഓത്തുപള്ളി ലന്നു നമ്മൾ പോയിരുന്ന കാലം യൂട്യൂബിൽ നീ പാട്ട് കേൾക്കണം ഇരുന്നൂറ് കോളേജുകളാണ് നിങ്ങളറിയണേ ഉത്തര ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി അംഗനവാടി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കെ എം സി സിക്കാരുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടി ജാർഖണ്ഡിലെ എൻ്റെയും പ്രിയ നിങ്ങളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ കടയുടെ ഷട്ടർ വലിച്ച് താഴ്ത്താൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ കണ്ണിലേക്ക് കാരുന്നിടത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമുദായമുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടത് സർവകലാശാലയല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് സ്കൂളല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് മോണ്ടിസോറിയുടെ പുസ്തകമല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് പുതപ്പാണ് ജാർഖണ്ഡിലെയും റാഞ്ചിയിലെയും തണുപ്പ് പെയ്യുന്ന രാത്രിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട് ഈട്ടിപ്പോയി ഈ പുതപ്പുമായി ഞങ്ങൾക്കൊരു പുതപ്പ് തരുമോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കെ എം സി സിക്കാരെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന കളിക്കോ പൈഫോണാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സ്കൂളിലെ മിഠായിയുടെ റേഞ്ച് തുടങ്ങുന്നത് കിൻഡർ ജോയിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു തലമുറയുടെ മാറ്റം നടക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഈ അനുഗ്രഹം ഇന്ത്യയുടെ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഗുജറാത്തിലെയും റാഞ്ചിയിലെയും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു പല്ലപ്പകടി ഗ്രാമത്തിൽ പോയി പ്രിയപ്പെട്ട ജുനൈദിൻ്റെ ഉമ്മയുടെ മുന്നിലിരുന്ന് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ജുനൈദിൻ്റെ ഉമ്മ ഞങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ ഓർത്ത് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞു ജുനൈദിൻ്റെ മാതാവ് നയാ കപട പെരുന്നാളിൻ്റെ ദിവസം പുതിയ കുപ്പായം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ ഹാഫിലായിരുന്നു ജുനൈദ് മനോഹരമായ ഖുർആാൻ്റെ വശ്യ വജസ്സുകളെ അതിൻ്റെ ആയത്തുകളെ തൻ്റെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്ന കുഞ്ഞുവാവയെ ട്രെയിനിൽ ആൾക്കൂട്ടം പിടിച്ചു വെച്ച് അവൻ്റെ തലയിലെ തൊപ്പിയായിരുന്നു അവൻ്റെ പാപം നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ട ജുനൈദിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞത് ജുനൈദിൻ്റെ തലയിലെ തൊപ്പിയാണ് ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ തലയിലുള്ളത് ജാമിയ നൂരിയയുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ തലയിലുള്ളത് നിങ്ങളറിയണം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എം ഇ എ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ് എം ഇ എ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ അഫിലിയേഷൻ കൊടുക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രമുണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്നത് ആൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എ ഐ സി ടി ഇ ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗോസായിമാരുടെ എ ഐ സി ടി ഇ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അഫിലിയേഷൻ്റെ പത്രം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് പട്ടിക്കാട് ജാമിയ നൂരിയയിൽ കിതാബോധി കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എ ഐ സി ടി യുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ അഫിലിയേഷൻ പത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ വിപ്ലവമാണിത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ തലയിലെ തൊപ്പി കണ്ടാൽ തലപ്പാവ് കണ്ടാൽ പേപ്പട്ടിയെ പോലെ അടിച്ചു കൊല്ലുമ്പോ കേരളത്തിൽ തലപ്പാവ് കെട്ടിയ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ ഡയറക്ടറുടെ ക്യാബിനിലെ കറങ്ങുന്ന കസറയിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ കുട്ടി ഓട്ടോമൊബൈൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ ടി സി ഫയലിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദ് അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വിപ്ലവമാണ് എന്താണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശാപമെന്ന് നിങ്ങളറിയോ വിദ്യാസമ്പന്നരുണ്ട് നജീബ് ഡങ്കനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അനിൽ അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് കമ്പനിയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആയിരുന്നു നജീബ് ഡങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഗവർണറായി പോയി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ അൻവർ ജാൻ സുബേരി കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ ബി സി ആയി വന്ന വൈസ് ചാൻസലർ അവർ കേരളക്കാർ ആയിരുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട ഇക്ബാൽ ഹസ്നൈനി ബീഹാറിൽ നിന്ന് വന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ എത്ര മികച്ച വിദ്യാസമ്പന്നരുണ്ട് എന്നും കേരളത്തിലെ മതസംഘടനകളുടെ സമ്മേളനം
ദുനിയ പറയാത്ത മുല്ലമാരും റബ്ബനാത്തിന ഫി ദുനിയ ഹസന അള്ളാഹുവേ ദുനിയാവിൽ അന്തസ്സുത വാഹ് ഓ ഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസന അള്ളാഹുവേ അഹ്റത്തിലും അന്തസ്സുത വിശ്വാസി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുമാണ് സക്സസ് ബോത്ത് ലൈഫ് സക്സസ് ബോത്ത് വേൾഡ് ഏതെങ്കിലും ഓരോടുത്ത് നഷ്ടമാണ് നഷ്ടമാണ് നബി തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നമ്മെ ദുവാ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് കേരളത്തിലെ സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസം ദാർഹുദയുടെ സന്തതികൾ ബ്രിട്ടീഷ് സർവകലാശാലയിലുണ്ട് അമേരിക്കയിലെ സി എൻ എൻ ചാനലിലുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷന്റെ എഡിറ്റ് ബോർഡിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ ജൂറിസ് പ്രൂഡൻസും ഫിഖുവും കർമ്മശാസ്ത്രവും പഠിച്ച കുട്ടികൾ സുന്ദരമായ ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ലേഖനം എഴുതുകയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വിപ്ലവമാണ് ആ വിപ്ലവത്തിന്റെ കരുത്താണ് ഒരു തലമുറ കടന്നു വന്നില്ലേ ലീപ്പാണ് ഉണ്ടായത് നാലാം ക്ലാസ്സും നാലാം ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞ അമ്മാൻ്റെയും ബാപ്പാൻ്റെയും കുട്ടികളെ ഏഴാം ക്ലാസ്സും പത്താം ക്ലാസ്സും ആണ് കഴിയേണ്ടത് പക്ഷേ ബി ഡി എസ് എം ബി ബി എസ് ബി ടെക് എൻ്റെ അമ്മാൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നാല് ബാപ്പാൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നാല് ഇവിടെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ജാഫറൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയാറുണ്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് രണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടി ഒന്നിച്ച് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല കാര്യം നാല് നാല് എട്ടാണ് എന്നാൽ നമ്മളിതൊക്കെ ഈ മാറ്റങ്ങളെ ഈ മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടത് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ പ്രതീകം എന്ന് പറയുന്ന അഫ്രയാണ് താനൂരിലെ അഫ്ര ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ വിമാനം പറത്തിയ പെൺകുട്ടിയാണ് താനൂരിലെ അഫ്ര എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ വിമാനം പറത്തിയ പെൺകുട്ടി നസ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടെത്തി നാസ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കയിലെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ആ നക്ഷത്രത്തിന് പേര് കൊടുത്തു നസ്നിൻ മഹാനായ ബാഫഗീതങ്ങൾ ബാഫഗീതങ്ങളുടെ കന്തൂറ ും ജുപ്പ തലയിൽ കെട്ടുവേഷമേ ഇനി കാണുകില്ല ചന്ദ്രമുഖം ആ പ്രകാശമേ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബാഫഗി യൂത്ത് സെന്ററിലാണ് ബാഫഗി യൂത്ത് സെന്റർ അന്നത്തെ യൂത്ത് ലീഗിന് പൈസ കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമല്ല ബാഫഗി തങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസായിരുന്നു വലിയങ്ങാടിയിലെ ബാഫഗി തങ്ങളുടെ കെട്ടിടമാണ് യൂത്ത് ലീഗിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ പ്രിയപ്പെട്ട ബാഫഗീതങ്ങൾ ആ കന്തൂറയിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട പൂക്കോയത്തങ്ങൾ സിമൻ്റ് തറയിൽ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ജയിലിൽ അന്തിയുറങ്ങി മഹാനായ സയ്യദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തിൻ്റെ കർമ്മസബിറയിൽ അല്ലസർ സർവകലാശാലയിൽ ഈജിപ്റ്റിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രൊഫസർഷിപ്പിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പൂക്കോയത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തിരിച്ചു വാ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കണം സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുകയാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മളൊരു പോരാട്ടത്തിലാണ് നമ്മളൊരു മുന്നേറ്റത്തിലാണ് ഉജ്ജ്വലമായൊരു പോരാട്ടത്തിൻ്റെ വഴിത്താരയിലാണ് കേരള ഹൈക്കോടതിയിലൊരു അഭിഭാഷകനാണ് ഞാൻ മൂവായിരം വക്കീലുള്ള കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ അഭിഭാഷകനെ വിളിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രബലമായൊരു സംഘടന കേരള ലോയേഴ്സ് ഫോറമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നമ്മുടെ അഭിഭാഷകരുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ ചുണക്കുട്ടികൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഹാരിസ് ബീരാൻ അഡ്വക്കറ്റ് മർസുഖ് ബാഫക്കി ജുനൈദിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ജുനൈദിൻ്റെ കുടുംബം ബാപ്പ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എഫ് ഐ ആർ പോലീസ് തിരുത്തിയിക്കണു ട്രെയിനിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ അടിപൊളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എഫ് ഐ ആറുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരികയാണ് ജുനൈദിൻ്റെ പിതാവിന് ഞങ്ങൾ മാരുതി ഈക്കോ കാറിൻ്റെ ചാവി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് അഞ്ചു കൊല്ലം മോഡി ഭരിച്ച ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ നിശ്ശബ്ദമായിട്ടില്ല പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് പോരാട്ടം പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തും പോരാട്ടം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിൻ്റെ പോരാട്ടമാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മലപ്പുറവും പൊന്നാനിയും അടങ്ങുന്ന മണ്ഡലങ്ങളെ പണം കൊടുത്ത് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ രോഷം ഉയരുമ്പോൾ ആ പോരാട്ടത്തിൽ പ്രവാസികളെ മുന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആ പോരാട്ടത്തെ നയിക്കുക സൈബറിലും ഫേസ്ബുക്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന വാർത്തകൾ പരക്കുമ്പോൾ ഒരു പോരാളിയെ പോലെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി മുന്നിൽ നിലകൊള്ളാൻ കൺഫ്യൂഷൻ 
ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഈ ആശയത്തെ ഈ കണ്ണിനെ പൊട്ടിച്ചു കളയാതെ നമുക്ക് കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ നമുക്ക് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട ഈട്ടിയുടെ വിജയം പൊന്നാനിക്കാരെ വസയ്യത്ത് പോലെ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പൊന്നാനിയുടെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പോർക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ബഷീർ സാഹിബ് മുത്തലാക്കിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചത് അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിനെ സംരക്ഷിക്കണോ മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് നിങ്ങളുടെ നിക്കാഹിനെ സംരക്ഷിക്കണോ മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു സ്പീക്കർ സുമിത്ര മഹാജൻ പറഞ്ഞു മാഡം സ്പീക്കർ എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന വികാരം എന്റെ വികാരമല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി മുസൽമാന്റെ വികാരമാണ് മുന്നൂറ് സെക്കൻഡിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ടി പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു അവസാനം ബെല്ലടിച്ചു പ്രസംഗം നിയന്ത്രിച്ചു എനിക്കൊരു മിനിറ്റ് തരുമോ ഇല്ല ഒരു കമന്റ് പറയാം നിങ്ങൾക്കൊരു കമന്റ് പറയാം ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ ആർ എസ് എസും വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെയും സംഘ് പരിവാറിന്റെയും വിഷപ്പാമ്പുകൾ ആക്രോശിക്കുമ്പോ മുട്ടിടിക്കാതെ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ നിലപാട് പറഞ്ഞ ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗത്തിന്റെ പേര് പറയൂ എന്ന് വരാൻ പോകുന്ന ചരിത്രം ചോദിച്ചാൽ വാഴക്കാട്ടെ തൊഴിലാളിയായി ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിലേക്ക് നടന്നു പോയ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറാണ് ധീരനായ ആ പുത്രനുമെന്ന് വരും കാല ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടാൻ പോകുന്ന ചരിത്രമാണ് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ പവർഫുൾ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ചരിത്രത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് കരുത്തരായ ചരിത്രകാരന്മാരാണ് ചരിത്ര കരുത്തരായ വ്യക്തികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്തവാക്യത്തെ അന്വർത്ഥമാക്കിയ പാർലമെന്റ് ഇടപൽ നടത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർമ്മ വഴിയിലെ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെ തളരാതെ ഊർജത്തോടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് ആർ എസ് എസ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന നിർഭാഗ്യകരമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ പൊന്നാനിയിൽ നിന്ന് മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂമിൻ്റെ തട്ടകത്തിൽ നിന്ന് മഹാനായ ഉമർ ഖാദിയുടെ തട്ടകത്തിൽ നിന്ന് പറങ്കിപ്പടയോടും ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തോടും അനുസരിക്കാൻ മനസ്സില്ലട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ പേരക്കുട്ടിയെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഞങ്ങൾ വഴങ്ങി തരില്ലട ഞങ്ങൾ ഈ മണ്ണിൽ ഒന്നുകിൽ ജീവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അഭിമാനികളെ പോലെ ഈ മണ്ണിൽ മരിച്ചു വീഴുമെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ പറയാൻ ഈ ടി എ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ അയക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ ദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക ജായ് മുസ്ലിം ലീഗ് അസ്ലാം വാലൈക്കും വർത്തമാനകാല രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ച് നമ്മോട് സംവദിച്ച ബഹുമന്യനായ അഡ്വക്കേറ്റ് വി കെ ഫൈസൽ ബാബുരു തിരൂർ മണ്ഡല പച്ചമാൻ കെ എം സി സി കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരായിരം കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു അടുത്തതായി ഈ പ്രൗഢഗംഭീരമായ വേദിക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ബഹുമന്യനായ മണ്ഡലം ട്രഷറർ സമുദ്രണ്ടത്താണി അവരുകളെ സാദരം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു